Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rock and Fun. V dnešnom videu sa pozrieme na rázový utiahovák Parkside maximálnou silou až 1300 Nm aj nejaké drobné. A môžete vidieť, je to trhať skrutiek. Mám tu ďalšiu novinku od Parkside z rady Performance a jedná sa o rázový uťahovák s označením PASS P20LI1, ktorého maximálna sila pre doťahovanie je 1365 Nm a povolovací 1898 Nm. Takže toto balenie bolo zakúpené bez batérie a nabíjačky za cenu 129 EUR. V balení nájdete užívateľský manuál, sú tu tri nástavce s rozmerom 19, 17 a 21. No a je tu samotný razový uťahovák, ktorý je katastrofálne obrovských rozmerov, je veľký a strašne ťažký. Do kufriku sa vojdu dve 4Ah batérie, pribalené byty a taktiež nabíjačka. Kufrik jednoducho zavrieš. Razovka je kompatibilná s X20 tým batériami. Odporúčam použiť ale len 4Ah batériu, pretože tento veľký stroj by s 2Ah batériou veľmi rýchlo klakol. Je tu štvorhranný adaptér s poistným krúžkom, aby vám nastavce nevypadávali. Je tu znova kovová prevodovka, veľké robustné telo, ktoré má pogumované prvky. Môžete vidieť, je to ergonomicky celkom dobre spracované. Myslím, že tie ručky z Parkside Performance rady v tomto roku sú všetky rovnaké a rovnako dobre pasujú do ruky. Môžete vidieť, je tu ledka, ktorá má oneskorené vypnutie. Ďalej je tu praktická spona pre upevnenie na opasok, ktorú nájdete aj na druhej strane. Ak teda používate doma pneumatický rázový uťahovák, ten zvuk vám bude chýbať. Takže ako náhle sa zmení nastavenie sily, menia sa otáčky a taktiež aj počet príklepov. Na prvom stupni to má 130 Nm, 600 otáčok a 500 úderov. Druhý stupeň 400 Nm, 1250 otáčok a 1500 úderov. Tretí stupeň 1356 Nm, 1550 otáčok a 1900 úderov za minutu. Takže váha bez batérie a nabíjačky 2989 gramov. Váha so 4Ah batériou 3682 gramov. No a ak si predmontujeme jeden štandardný byt s jedným nástavcom, to má 3913 gramov. Je tu staršia verzia B2, ktorá trpela tým, že nefungovala pri nízkych teplotách menej ako 4 stupne Celzia. Môžeš vidieť. A ďalšia verzia naradia v tomto roku ktorá nemá problém s tým, aby bežala pri nízkych teplotách. Pre ďalšie porovnanie tu mám aj túto malú výkonnú razovku. Takže môžete vidieť, aký je tu extrémny rozdiel vo veľkosti. Táto malá kompaktná razovka je šikovná, malá, ľahká, kompaktná, veľmi dobre sa drží. A dnes to toto hovedo je naozaj extrém. A sledujte, aký je tam rozdiel. Obrovský rozdiel. No a dnes si tento rázový uťahovák vyskúšame v teréne. Takže poďme na to, otestujeme si ho. Som momentálne na miestnom šrotovisku a je tu vlastne, mám tu raj hrdzavých skrutiek. Poďme si ho otestovať a vyskúšame jeho maximálnu silu na povolovaní. Maximálna sila.
pri tom uťahovaní som točil až toľko, že som dolámal tú skrutku. Takže túto skrutku som momentálne povolil bez problémov a zatiahnem, budem uťahať až dovtedy, dokým sa nezlomí. Takže môžeš vidieť, skrutka je zlomená, utrhnutá. Dám si na to takýto dlhý nástavec, pretože idem demontovať skrutky z tej pravodovky. Odskúšame teda 130 N. Nastavujem 400 N. A na 400 je už absolútne v pohode. Vyskúšam ju dotiahnuť. A môžete vidieť, je to trhať skrutiek. Takže silu to má. Treba s tým robiť opatrne pri zaťahovaní a taktiež aj pri povolovaní.
tak ten bol pekne zapečený a tento hore ten nejde. Istotne. Takúto veľkú skrutku sa podarilo. No zatiaľ je to prvá. Zatiahnete je naspäť. Ano. Tento stroj chodí tak, že je šest stále v pohybe. Áno, áno, áno. Tie šroubiky sú v takom stave, že síce nebol, to koleso možno nebolo taký 110 rokov dole. Určite nie. Kto by ho dával, ale načo? Vieš čo, tam mám čisto nové, čisto nové kolesá na to, len... Ale porozmýšľam sa, spáči sa mi ten stroj. Z desetich dá, či koľko ich tu je? A vse je viac, čo? No ten už nevidím, lebo ten nie je nie vidieť. Dobre, to je. Sto, koľko? Sto dvacet? Sto dvacet devieť, ale bez batériek je to. Aha. Batériky musíš kúpiť zvlášť, no. Takže 30 EUR jedna batérika, nabíječka 10-15. Na 200 euro ťa to vyjde hoci ako. Takýto kvalitný Bosch alebo niečo kúpiš za 500. No ak aj málo si nepovedal. Som prekvapený. Nečakal som, že povolí. Dobre no. Nečakal som, že povolí. Takže. Na to, čo píšu? Ale môžem to použiť aj na osobné. Dajú sa na tom od na to... Jasné. Jak nastaviť ony? Jasné. Nastavovať ony? Sila. Tu máš 130, to je na auto. 130 je ideálne na auto, na osobné. Na osobné, takže môžem aj na osobné to používať. Môžem aj na osobné, určite áno. Takže není to len tak, že... Tak si s ním spokojný? Spokojný som. Dobre, inak berem ťa. Vieš o videu. Čo ty na to? Nie. Nazdar, Peter. Jak prehádzuješ tieto veľké kolesá? No môj, ako naši starí otcovia, silou vôle a rúk. Paráda. Tak som ti doniesol pomocníka. Mám tu rázový utiahovák z Lidlu, Parkside, so silou 1300 Nm a nejaké drobné. Povolovací to má až nejakých 1800 Nm. No a za pomoci momentiáku, ktorý tu mám, ten je až do 700 Nm, tak si overíme, nakoľko je tá razovka schopná doťahovať. Takže vyskúšaj, Peter, povoliť nejakú maticu. Tým tvojim spôsobom. Takto si tu nastavíme. Potrebujeme pomocníka. Predlžovať tú rúru. Starý systém. A ideme. Len je to pracné, veľakrát sa to musí točiť, niekedy to vyskakuje, padá. Ale super, išlo ti to ľahko. Overíme to moment ďakom. Môžeme. Takže mám tu takýto extrémne veľký momentový kľúč s maximálnou silou 700 Nm. Odskúšame si na akú silu to Peťo má dotiahnuté.
Aktuálne som to nastavil na 400 N, takže zvýšime silu, aby sme vedeli, ako to je dotiahnuté. Aktuálne rovná 500 na momentovom kľúči. Takže 500 tam je. Pridáme nejakých 30 N. Aktuálne 540 N. Už sa trošku povolil aj. Na tej skrutke je zhruba 540 N. No a Peťo, skús povoliť aj to. Skús povoliť aj tú skrutku. Skúsime to našim spôsobom. Dobre. Povolená. Ide to, hej? Dobre. Takže výrobca tu uvádza, rázovka by mala potiahnuť až maticu M33 a s uvoľňovaním až 1898 N. Tu máme táto aj povolená, že? Áno, tu som ja. Tak a mám tu jednu skrutku povolenú, ktorú povoloval Peter mechanickým spôsobom. Vyskúšam ju dotiahnuť na maximálnej sile, čo je 1356 Nm a potom momentovým kľúčom zmerám reálnu hodnotu na akú to dokázal zatiahnuť. Aj táto bola povolená? Aj tá bola povolená. Takže mám tu nastavených nejakých zhruba 280 N a idem si vyskúšať skrutky, ktoré som doťahoval rázovkou. Tak overím tú maximálnu silu, ako to teda dokáže zatiahnuť. Takže 300 N tam je, takže 280 N tam je, takže aktuálne nejakých 400 N. Tu už sa pretočilo, viem, nepovolilo. Bolo počuť už puknutie momentovým kľúčom, ale skrutka už bola jemne dotiahnutá. Takže na tých 400 to reálne doťahuje. Vyskúšame na tejto druhej. Daj viac, viac za... Nie, tu daj viac. Takže mohli ste vidieť, tieto dve skrutky som dotiahol razovkou na plný výkon a momentový kľúč. Má aktuálne nastavenie ledva 400 N, takže zhruba nastavených nejakých 420 N. Tak ten prvý daj. Jemne sa pretočil. Daj 500. Jemne sa dotiahol. Skoč na 500 rovno, pri tomto. Daj 500. Aj tu sa dotiahol. Tu sa dotiahol. Dotiahol sa. Takže reálne... Daj ešte raz takto. Takže mohli ste vidieť, bolo tam jemné dotočenie skrutky a momentový kľúč preskočil na sile 420 Nm, takže taká sila tam reálne teda je. No a vyskúšam nastaviť ešte 500 Nm, aby sme Peťovi dotiahli kolesa na požadovanú hodnotu. 520 aj nie tak boli. Takže aktuálne nastavené na 530 Nm. A to už vieme teda, že Rázovka na tejto skrutke vyššiu silu nedá na dotiahnutie a taktiež ani na povolenie. Takže mohli ste vidieť, koľko to ešte dotočilo, aby tá skrutka bola dotiahnutá na 500 Nm. A vyskúšame ešte druhú skrutku. Takže momentálne 530 Nm. No a opäť teraz dve skrutky zatiahnuté na 530 Nm. A teda 
na polovacom by to malo mať 1800 Nm a nejaké drobné. Takže poď Peťo, vyskúšaj. Nič. Vyskúšaj ešte druhú skrutku. Uvoľniť. Takže u tejto razovky môžem ľudne povedať, že pri tej skrutke, akú som teraz skúšal povolovať a doťahovať, nedosahuje takých parametrov, ako by mal. Je možné, že u skrutie, ktoré sú menšie, tú silu zosiahne, ale u tejto určite nie. V dnešnom videu ste teda mohli sledovať razový utiahovák, mega veľký, mega ťažký a podľa papierov aj mega silný. Mohli ste vidieť, čo dokázal a taktiež, čo nedokázal. Snažil som sa tú maximálnu silu overiť momentovým kľúčom. Podľa môjho názoru ide o zaujímavý stroj. Hlavne čo sa týka parametrov je to extrémne lákadlo za nízku cenu, pretože konkurencia takéto razové úťahovaky predáva po niekoľko stoviek. Tu je cena nastavená na 129 EUR bez batérie a nabíjačky, čo si myslím, že tiež nie je málo, pretože ak prirátate tie batérie a nabíjačky, vyšplháte sa takmer na 200 EUR. No a je dosť škoda, že Parkside zatiaľ nepredáva 6A batériu, pretože možno ten výkon by bol lepší. To rozhodnutie nechám na vás, bežte pre ňo, alebo to nechajte tak, kúpte si niečo lepšie, overenejšie, silnejšie a dajte vedieť, ako ste s tým spokojní. Je ale na druhej strane, môžem povedať, že väčšine ľudí na práce okolo auta bude postačovať na 100% alebo na 110%, pretože tá sila tam je. Ak ho budete potrebovať na nejaké väčšie matice a povolovanie skrutiek na polnohospodárských strojoch, tak už je možné, že vám postačovať nebude. Pretože mohli ste vidieť povolovanie skrutiek na kolese traktora, tam si neškrtol, ale na druhej strane povolovanie skrutiek hrdzavých na šrotovisku rôznych rozmerov, tam mu to celkom šlo. A mohli ste vidieť aj tú 32 maticu na tom starom hrdzavom bagri. To potočilo jedna radosť. Ak by ste teda chceli podporiť môj kanál nejakým malým donatom, dole v popisku nájdete link na Paypal donate. No a odo mňa je to teda na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!